ஓகே ஃபைன் ஸோ லாஸ்ட்டு செஷன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்படி எழுதுறது சிம்பிளாக ஒரு இஃப் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இன்னைக்கே அதோட கண்டினியூஷன் தான் அதோட கண்டினியூஷன் த சென்ஸ் மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி கோட் பண்ணுறது மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் வந்தால் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் இஃப் அண்ட் யூனோ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதை மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கும் நம்ம எப்படி கோட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அதில் உள்ள லிமிட்டேஷன்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறமா வி வில் ஸ்டார்ட் வித் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வாட் டுடேஸ் அஜெண்டா ஸோ லாஸ்ட் செஷன் சிம்பிளாக ஒரு இஃப் எப்படி எழுதுறது இஃப்போட சிண்டாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் கண்டிஷன் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரஷ் அப் த திங்ஸ் இஃப் கண்டிஷன் இஃப் த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸிக்யூட் சம்திங் தென் இட் வில் பி அ சிம்பிள் எல்ஸ் பார்க் ரைட் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ இன்னைக்கு யூ வில் பிக்இட் அப் கப்பிள் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அந்த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ரிக்வயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா சாரி ரேட்டிங் ஹார்ட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிக்வயர்மெண்ட் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் அண்ட் அமௌண்ட் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோ இப்படி இருந்தது அப்படின்னா தென் டிஸ்கவுண்ட் செட் பண்ணணும் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இது ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அடுத்தது அடுத்தது ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் அண்ட் இந்த அமௌண்ட் எப்படி இருக்குது அமௌண்ட் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா தென் செட் டிஸ்கவுண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா டிஃபால்ட் டிஸ்கவுண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜீரோ செட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதுதான் கொடுத்த ரிக்வயர்மெண்ட் ஓகே அப்போ இப்போ இந்த ரிக்வயர்மெண்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மோர் தென் ஒன் கிரைட்டீரியா இருக்கு இல்லையா ரேட்டிங் இஸ் ஈக்வல் ஹார்ட் இது ஒரு கிரைட்டீரியா அமௌண்ட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது ஒரு கிரைட்டீரியா ரைட் மியூட் யுவர் மைக் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் எலாட் ஓகே ஃபைன் தேங்க்ஸ் ஸோ அப்போ மோர் தென் ஒன் கண்டிஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் படிச்சிருப்போம் இல்லையா வி மைட் ஹவ் சீன் த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஒன் செகண்ட் பவர் கான் ஓகே ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா ஸ்டில் ஹலோ பவர் கட் நினைக்கிறேன் பவர் போயிடுச்சு ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் பெருசா தெரியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபைன் அப்போ மோர் தென் ஒன் கிரைட்டீரியா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னெல்லாம் படிச்சோம் அண்ட் ஆர் அண்ட் நாட் அப்படிங்கிறது படிச்சோம் இல்லையா மோர் தென் ஒன் கண்டிஷ்னல் செக்கிங் சாரி வந்துடுச்சு அப்படின்னாலே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அண்ட் ஆர் நாட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போ எனக்கு ரிக்வயர்மெண்ட் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்வல் டு ஹார்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ நீட் டு செட் த வேரியபிள்ஸ் ரைட் ஐ எம் கோயிங் டு டிக்ளேர் யோ வேரியபிள் ஐ எம் கோயிங் டு டிக்ளேர் யோ வேரியபிள் ஸ்ட்ரிங் ரேட்டிங் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்வல் டு ஹார்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஐ நீட் யோ வேரியபிள் தட் இஸ் அமௌண்ட் ரைட் I am going to declare it as an integer amount. Amount is equal to let's say 50,000 or 60,000. Let me set it as 60,000. And then discount. Discount on the decimal. Level, yeah? So I am going for a decimal. So decimal or discount. Discount on the initial. And I am going to set zero and set it. Okay. So this is the initial. <coughs> ப்ரீடிஃபைன் வேரியபிள் முதல்ல வேரியபிள்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் வேல்யூ செட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் ஆன் செக் பண்ணணும் அப்போ செக் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்வியஸாக நான் எங்கே போயிடுறேன் இஃப் போயிடுறேன் ஓகே ஸோ ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் அப்படின்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ரேட்டிங்கிற வேரியபிள் நம்மக்கிட்ட இருக்கு அப்போ இதில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த ரிக்வயர்மெண்ட்டை சொல்லும்போதே சொல்கிறாங்க ரேட்டிங் ஹார்ட் ஆகிறது அமௌண்ட் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போது இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இல்லையா ரேட்டிங்கும் ஹார்ட்டாக இருக்கணும் 
அமௌண்ட்டும் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகும் லாஸ்ட் செஷன் நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு கிரைட்டீரியாஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை லாஜிக்கல் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் தேவை ரைட் அப்போ ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன இருக்கு அமௌண்ட் அமௌண்ட் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது மேட்ச் ஆயிடுச்சு இந்த இந்த சினாரியை மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட் ஐ ஹாவ் டு செட் டிஸ்கவுண்ட்டை செட் பண்ணணும் ஸோ ஐ எம் கோயிங் ஃபார் அ டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ செட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஐ எம் கோயிங் டு செட் இட் இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு எய்தர் ரேட்டிங் ஹாட்டாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு கீழே இருக்கலாம் ரைட் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறது ரைட் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வேறு ஏதாவது கிரைட்டீரியா இருக்கா நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் எஸ் இன்னொரு கிரைட்டீரியா இருக்கு இன்னொரு கிரைட்டீரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேட்டிங் ஹார்ட் அமௌண்ட் எப்படி இருக்கணும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மேலே இருந்துச்சுன்னா அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் இல்லையா ஃபஸ்ட் கிரைட்டீரியாவா இருக்கலாம் அல்லது செகண்ட் கிரைட்டீரியா மேட்ச் ஆகலாம் கரெக்ட் அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அடுத்த கண்டிஷன் எல்ஸ் இஃப் ஏன் எல்சி போறேன் அப்படின்னா எதர் ஹாட்டா இருக்கும் அல்லது வார்மா இருக்கும் அல்லது கோல்டா இருக்கும் ரைட் அமௌண்ட் பிப்டி தௌசண்ட் ஆகலாம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆகலாம் ஸோ தே ஆர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் அப்படிங்கறதுனால தனித்தனி இஃப் எழுதாம ஒரே பிளாக்ல நம்ம எழுதுறோம் ஓகேங்களா அப்ப எல்சி அடுத்த எல்சி என்னதான் இதுதான் கிரைட்டீரியா சிம்பிளி ஐம் கோயிங் டு காபி அண்ட் ஐம் கோயிங் டு பேஸ்ட் இட் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அமௌண்ட் கிரேட் தன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கணும் வி ஹாவ் டு செட் த டிஸ்கவுண்ட் ரைட் இங்கேயும் என்ன பண்ணிக்கிறோம் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் செட் பண்ணிக்கிறோம் இது எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா எல் ஸ்பாட் வைக்கலாம் பட் நமக்கு எல் ஸ்பாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை டிஸ்கவுண்ட் ஜீரோ பண்ணுங்கன்ட்டு நம்ம இந்த லைனில் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் டிஸ்கவுண்ட்டை ஜீரோன் தான் இன்சுலைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால இங்கே என்ன தேவையில்லை எல் ஸ்பாட் தேவையில்லை பட் எல் ஸ்பாட் வைக்கிறது தப்பு கிடையாது ஓகே ஸோ எல் ஸ்பாட் வைக்கிறது தப்பு கிடையாது ஸோ நான் எல் சி இஸ்வல் டு டிஸ்கவுண்ட் இஸ்வல் டு ஜீரோ நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இன்சுலைஸ் பண்ணதுனால இந்த எல் ஸ்பாட் தேவையில்லை ஓகே இங்கே இன்சுலைஸ் பண்ணலை அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் கோ ஃபார் இட் டிஸ்கவுண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டிஸ்கவுண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம் அப்போ டிஸ்கவுண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு எங்கெல்லாம் டிஸ்கவுண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் சிஸ்டம் டாட் டிபக் யூஸ் பண்ணி டிஸ்கவுண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ஆர் லைன் நம்பர் செவன்டீனுக்கு அப்புறமும் சிஸ்டம் டாட் டிபக் கொடுத்து டிஸ்கவுண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ஓகே லைன் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயும் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ ரிப்பீட்டடாக நான் எழுத வேண்டியது இருக்கு இல்லையா லைன் நம்பர் தேர்ட்டீன்லேயும் டிஸ்கவுண்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் செவன்டீனில் டிஸ்கவுண்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல டிஸ்கவுண்ட் ப்ரிண்ட் பண்ண ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ மூணு தடவை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் மற்ற பிளாக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா டெஃபினட்டாக லைன் நம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வரதா செய்யும் கம்பைலர் ரைட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் சிஸ்டம் டாட் டிபக் என்னோட டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் அது எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்ட்டு எனக்கு வரணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டிஸ்கவுண்ட் ஈக்குவல் டு அது வேர்டு அப்படிங்கிறதுனால டிஸ்கவுண்ட் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து கொடுக்கறது வேரியபிள் அதனால் ஒரு ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் போட்டுட்டு என்ன கொடுத்துக்கிறேன் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே திஸ் இஸ் சிம்பிள் கோட் இப்போ இது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ மை எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் புட் ஈஸ் டிஸ்கவுண்ட் என்ன வந்திருக்கணும் த்ரீ ஜீரோ வந்திருக்கணும் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ லெட் மீ ட்ரை டு எக்ஸிக்யூட் So, execute panito, expected output 30, namag vandadu, uh, 0.30. Okay, we are good here. Apo more than one condition check pan ramari scenarios vandhichi abdi na, nengi enna paniklaam, inta madri eludhiklaam. Idhu different way eludhiklaam. Ipti da eludhiklaam kera avasiyam kede yadu. Idhu oda different implementation ipa eludhiklaam paharunga. Idhu oru way, right? Aduthu na yosikira. ரேட்டிங் ஹாட்டாக இருந்தால் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்தால் த்ரீ ஜீரோ அகெயின் ரேட்டிங் ஹாட் அமௌண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போது இதை இன்னொரு வேலை நான் பார்க்குறேன் இங்கே ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் திருப்பியும் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் ரெண்டு வருது இதை வேறு வேலை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாமா எஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் நான்
அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த கிரைடீரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ என்ன பண்றோம் இதுல ஒரு எல்சிஃப் போட்டுக்கிறாங்க இதுல எல்சிஃப் செகண்ட் பார்ட் அமௌண்ட் அமௌண்ட் கிரேட்டர் தென் எங்க கொடுக்குறோம் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி தௌசண்டா இருந்தது அப்படின்னா அ டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்படி கொடுத்துக்கிறோம் ஓகே எதுக்குமே நான் எல் ஸ்பாட் வைக்கல ஏன் எல் ஸ்பாட் வைக்கல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா என்னோட டிஸ்கவுண்ட் எப்படி இருக்க போகுது ஜீரோ தான் இருக்க போகுது ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டிஸ்கவுண்ட் ஜீரோ தான் இருக்கு நம்ம ரிக்வயர்மெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஜீரோ தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த செகண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாருங்க இது வந்து லாஜிக்கல் அண்ட் யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கீங்க இல்லையா இதே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நான் லாஜிக்கல் அண்ட் போடல ஒரு இஃபுக்குள்ள இன்னொரு இஃப் திஸ் இஸ் ஜென்ரலி கால்ட் அஸ் நெஸ்டட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ப்ரோக்ராமிங்ல நெஸ்டட் இஃப்னா என்ன ஒரு இஃபுக்கு உள்ளாடி இன்னொரு இஃப் எழுதுறீங்க அப்படின்னா that is generally called as a nested if a mute yourself okay okay fine appo idu or way of implementation da so <coughs> logical and use panni ninga code eludalam alladhu nested if use panniyum code eduthukalam puriyudhungala appo different way la nam namakku implementation possible only thing is nam requirement ah correct ah purinjikittom appadina endha vela eladanum appingiradha nam decide pannalam so best way enna appadina indha mari you can take advantage of and right indha mari neenga eludikalam ipo didirna indha criteria maarudhu warm ingra or criteria um vanduchu appadina neenga enna eladanum ungaloda criteria senga vandrum inga vandrum indha edathukku or else part potukalam adhu ipo paapom So, the first implementation probably is clear. This is clear. The implementation is nested if you use the nested if. Okay. So, using nested if. Nested if is one if and another if. How do you use it? If you use the braces, if you use the braces, if you use the statement, you don't have the braces. Yes, the braces are not the braces, but the braces are not the braces. That is better. Okay. ஓகே ஃபைன் இப்போ இதை நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு கோடுக்கு அதுக்கப்புறம் வி வில் கண்டினியூ டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் இதில் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போ புதுசாக இதில் ஒரு கிரைடீரியா கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதே சினாரியோஸ் மாறப்போகுது நியூ சினாரியோ இதை அப்படி காப்பி பண்ணுறேன் அமௌண்ட் 40,000 or greater than 50,000 which come greater than 50,000 are they at the go greater than 50,000 and then a discount is equal to 0.20 you put the time okay so in the Mary scenario on the rich if a scenario change after the Inca scenario appear in the first scenario hot tire in the amount of 50,000 if I know so little time I've been a hot or warm rating every one other club ரேட்டிங் வந்து ஹாட்டாகவும் இருக்கலாம் அல்லது வாமாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் அமௌண்ட் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போது சொல்லும்போது நமக்கு தெரியும் ரேட்டிங் ஹாட்டாகவும் இருக்கலாம் அல்லது வாமாகவும் இருக்கலாம் அப்போ அல்லது அந்த மாதிரியான ஒரு 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 வேர்டு உங்கள் லாஜிக்கல் திங்கிங் உங்கள் மைண்டுக்குள்ள வந்துட்டு அப்படின்னாலே ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் ஆர் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரைட் லெட் மீ ட்ரை டு ரிமூவ் தீஸ் திங்ஸ் இப்போது ஃபஸ்ட்டில் வந்து அகைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரேட்டிங் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹாட் ஆர் வாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இஃப் கண்டிஷன் ரேட்டிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாட் அப்போ நான் என்ன செக் பண்ணுறேன் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாட் இது ஒரு கண்டிஷன் இந்த ஒரு கண்டிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹாட்டாகவும் இருக்கலாம் ஆர் வாமாகவும் இருக்கலாம் அப்போ ஆர்னா என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆர் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிடுவீங்க இல்லையா ஆர் ஆப்ரேட்டர் போட்டுட்டு அடுத்து வாமா இருக்கான்னு செக் பண்ணும்போது அகெயின் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு வாம் இப்படி தான் நீங்க கொடுக்கணும் ஓகே அகைன் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் ரேட்டிங் ஹாட்டாக இருந்தாலோ அல்லது வாமா இருந்தாலோ 
எனக்கு இதுக்கு உள்ளாடி வரணும் இதுக்குள்ளாடி வந்து டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன செட் ஆகணும் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ செட் ஆகணும் அடிஷனலா இன்னொரு கிரைடீரியா கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் கிரேட் தன் பிப்டி தௌசண்ட் அப்போ ரேட்டிங் எய்தர் ஹாட்டில் இருக்கும் அல்லது வாமில் இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது ஒரு கிரைடீரியா ரைட் இதுல எது வேணாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலாம் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் பெஸ்ட் வே இதுல ஒரு பிராக்கெட்ஸ் போட்டு குரூப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதுல ஒரு பிராக்கெட் போட்டு குரூப் பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ என்ன மீனிங் இது ரெண்டும் ஒரு இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கிரைடீரியா ஹாட்டா இருக்கலாம் ஆர் வாமா இருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அமௌண்ட் வருது ரைட் அமௌண்ட் எப்படி சொல்றாங்க இதுல ரெண்டு எது மேட்ச் ஆனாலும் அமௌண்ட்டும் பிப்டி தௌசண்ட்க்கு மேல இருக்கணும் சோ யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அண்ட் அகெய்ன் அண்ட் எப்படி வருது அமௌண்ட் கிரேட்டர் தன் பிப்டி தௌசண்ட் இப்படி இருந்ததுன்னா டிஸ்கவுண்ட் என்ன பண்றோம் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ செட் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஒரு கிரைடீரியாஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது எய்தர் ஆண்டில் மட்டும் தான் இருக்கும் அல்லது ஆறில் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது த பிஸ்னஸ் ரிக்குயர்மெண்ட் மைட் பி ஏ காம்பினேஷன் பிஸ்னஸ் ரிக்குயர்மெண்ட் ஒரு காம்பினேஷனா கூட இருக்கலாம் அப்போ கரெக்டா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரோட மீனிங் என்ன அது எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஓவராலா சொல்றதையே அப்படியே கோடா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுதான் ஸோ கோடா எழுதுறது அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்ட்ல என்ன யோசிக்கிறோமோ அதை தான் கோடா நம்ம கன்வெர்ட் பண்றோம் இல்லையா அப்ப மைண்ட்ல யோசிக்கும் போதே நம்ம இந்த ஆண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆறுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம் அது எல்லாமே அப்படியே கோடா ஆப்ரேட்டரா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது இப்ப ரெண்டுல எது மேட்ச் ஆக இருந்தாலும் அமௌண்ட் கிரேட் தன் பிப்டி தௌசண்டா இருந்தா டிஸ்கவுண்ட் வந்து த்ரீ ஜீரோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஓகே இது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து என்ன செக் பண்ணலாம் ரேட்டிங் கோல்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் அதுவும் ரிக்குவயர்மெண்ட் தான் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் எல்சிஃப் ஏன் எல்சிஃப் போறோம் ரேட்டிங்கிறது ஒரே வேரியபிள் தான் எய்தர் அது ஹாட்ல இருக்கும் அல்லது வார்ம்ல இருக்கும் அல்லது கோல்டுல இருக்கும் நம்ம ரிக்குவயர்மெண்ட் இந்த ரேட்டிங்க சுத்தி இருக்கிறதுனால இந்த ரேட்டிங்ல நம்ம எல்சிஃப் போட்டுக்கிறோம் ஓகே பிகாஸ் ஒரே வேரியபிள் தான் அது அப்போ ரேட்டிங் ஸோ எல்சிஃப் எப்படி இருக்கலாம் இந்த ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் we have to check rating is equal to cold rating cold a irundhu amount eppadi irukano 50000 ku mela irukano illaya appo rating cold adukapra ena use panikalam and amount greater than ena kudukringa 50000 ipdi irundhaduna discount ena kuduthirukanga ungalku discount should be discount should be 0.20 so discount is equal to 0.20 இது மேட்ச் ஆகலனா என்ன நடக்கணும் ரிக்குயர்மெண்ட் எதுமே கொடுக்கல சோ we are setting it into 0 all right so simple implementation அப்போ இந்த மாதிரி डिफरेंट காம்பினேஷன்ஸ் you have to write இத வேற வேல நான் இம்ப்ளிமென்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிን கேட்டிங்க அப்படினா இத डिफरेंट வேல நான் இம்ப்ளிமென்ட் பண்ண முடியுமானு கேட்டிங்கனா yes we can implement it இத எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணலாம் யோசிச்சு பாருங்க ரேட்டிங் ஹாட் அண்ட் வார்ம் அப்ப நான் இத நெஸ்ட் அடி ஃபியூஸ் பண்ணி எழுதுறேன் இது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிறேன் இதை நெஸ்ட் அடி யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்க போகிறோம் இஃப் என்ன எடுத்துக்கலாம் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாட் ஆர் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு வாம் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது ரேட்டிங் ஹாட்டாக இருந்தாலோ அல்லது வாமாக இருந்தாலோ உள்ள வர போகுது ஓகே உள்ள வந்த உடனே என்ன செக் பண்ணணும் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அப்போ நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு உள்ள இஃப் அமௌண்ட் கிரேட்டர் தன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்படி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் டிஸ்கவுண்ட் செட் பண்ண போகிறோம் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஓகேங்களா அப்போது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் லைனை நம்ம ரெண்டு ரெண்டு லைனாக எழுதுகிறோம் ரைட் ஃபஸ்ட்டு ரேட்டிங்கை செக் பண்ணுறோம் ரேட்டிங் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் உள்ளேயே வரும் உள்ளே வந்தால் என்ன பண்ணணும் அமௌண்ட்டை செக் பண்ணணும் ஸோ அமௌண்ட்டை செக் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பாருங்க இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு ரேட்டிங் ஹாட்டாகவும் இல்லை ரேட்டிங் வார்மாகவும் இல்லை அடுத்து நம்ம என்ன கிரைடீரியா கொடுத்துருக்காங்க ரேட்டிங் கோல்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த எல் ஸ்பாட்டை நான் எங்கே எழுதணும் ரேட்டிங்கோட எல் ஸ்பாட்டில் தான் நான் எழுதணும் ஏன் ரேட்டிங்கை டிபெண்ட் பண்ணி தானே இருக்கு ரேட்டிங் ஹாட்டாக இருக்கலாம் வார்மாக இருக்கலாம் இதுதான் மெயின் கிரைடீரியா இது ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா ரேட்டிங் கேன் பி கோல்ட் ரைட் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபஸ்ட் இஃப் பிளாக்கோட எல் ஸ்பாட் எல் சிஃப் ரேட்டிங் is equal to cold rating is equal to cold
இப்போ இந்த கோடை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுது ஃபஸ்ட் எழுதுனது கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடு வேர்ஷனாக இருந்த மாதிரி இருந்தது இல்லையா ஒரு ஒரு நாலு லைனில் நான் எழுதி முடிச்சுட்டேன் இதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெருசாக எழுதுன மாதிரி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டுமே மீனிங் ஒன்று தான் ரெண்டுமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆக போகுது ரெண்டுமே உங்களுக்கு அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது பட் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் லுக்ஸ் லிட்டில் பிட் நீட்டர் அண்ட் லிட்டில் பிட் சிம்பிளர் வேர்ஷன் ரைட் ஒரு சிம்பிளர் வேர்ஷனாக இருக்குது எப்போ எப்போ நான் இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் போட்டு எல்லாம் சேர்த்து எழுதும்போது த கோட் வில் பி யூனோ ரிடியூஸ்ட் ரைட் இங்கே பார்க்கும்போது நெஸ்ட் அடிஃப் போடும்போது ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக எழுதுற மாதிரி இருக்கு ஆஸ் ஏ பிகினர் எனக்கு வந்து லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப பெரிய அளவில் ஐடியா இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் ட்ரை லைக் திஸ் ஓகே இதை ட்ரை பண்ணிட்டு பட் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு நீங்கள் சுவிச் ஓவர் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு நாள் ரைட் ஸோ இனிஷியலாக நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு கூட இந்த இதுக்கு வரலாம் அப்போ எப்போ நமக்கு ஆண்ட் அப்ளை பண்ணும் ஆர் அப்ளை பண்ணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்குயர்மெண்ட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டூ வேஸில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் நெஸ்ட் அடிஃபும் யூஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஆர் யூ கேன் கோ ஃபார் ஏ சிம்பிள் ஆப்ரேட்டர்ஸ் காம்பினேஷன்லேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக கோல் எழுதிடலாம் right let me give this also idu nalla practice aganum appadina nariya scenarios you have to implement nariya scenarios elidi elidi paakumbodhu dhaan nama vande romba ve practice agum namakku matha padi paathinga appadina paakumbodhu puriyum oru tharu solli therumbodhu puriyum அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட்டை கொடுக்கும்போது அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்டில் என்ன போடணும் ஆண்ட் போடணுமா ஆர் போடணுமா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷனுக்குள்ளே நம்ம வந்துடும் அப்படி அந்த கன்ஃபியூஷன் போகணும் அப்படின்னா நிறைய சாம்பிள் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வி ஹாவ் டு ஒர்க் இட் அவுட் நிறைய சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் வி கேன் டிஸ்கஸ் திஸ் திங்ஸ் ஓகே ஓகே கோடு எல்லாமே நம்ம காப்பி பண்ணி தான் பேஸ் பண்ணுறோம் அதனால் கோடை கோ த்ரூ பண்ணி கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை காப்பி திஸ் அதை பேஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் எஸ் பேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நோ வேஸ் அடுத்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மாதிரியே நமக்கு இருக்கிற இன்னொரு கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் மாதிரியே நமக்கு இருக்கிற கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுவிட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் சுவிட்ச் ஓகே ஸோ சுவிட்ச் அப்படிங்கிறதும் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த சுவிட்சோட சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுவிட்சோட சின்டாக்ஸ் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் தட் இஸ் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இப்போ கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் போடுறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம நார்மலாக சுவிட்சில் அப்ளை பண்ண மாட்டோம் சுவிட்சோட சின்டாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் சுவிட்ச் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் இ எக்ஸ்பிரஷன் ஆன் இ எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் வேல்யூ வாட் ஆர் வேரியபிள் வாட் ஆர் வேரியபிள் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேட்டிங் ரேட்டிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோடய லாஜிக் இருக்க போகுது ரேட்டிங் ஹாட்டாக இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா சுவிட்ச் ஆன் ரேட்டிங் அதான் அதோட மீனிங் ரைட் சுவிட்ச் ஆன் ரேட்டிங் ஓகே ஃபைன் சுவிட்ச் ஆன் எக்ஸ்பிரஷன் அதுக்கப்புறமா அடுத்தது வென் வென் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஓகே வென் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் அதோட வேல்யூ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஹாட்டாக இருந்தால் என்ன நடக்கணும் அதுதான் அதோட வேல்யூ பார்ட் வேல்யூ பார்ட் அண்ட் அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி அடுத்தது வாமாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் கோடு எழுதிக்கலாம் எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை நம்ம இஃப் கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுறோம் எதுவுமே மேட்ச் ஆகலைன்னா எல்ஸ் எழுதுகிறோம் இல்லையா எல்ஸ் மாதிரி இங்கேயும் இருக்கு தட் இஸ் கால்ட் வென் எல்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் வென் எல்ஸ் ஓகே வென் எல்ஸ் எனக்கு என்ன நடக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் அதை இவ்வளோ எழுதிக்கலாம் ஓகே இதுதான் சுவிட்சோட பேசிக் யூனோ இன்ஃபர்மேஷன் பட் இதோட லிமிட்டேஷன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதோட லிமிட்டேஷன் இன் த சென்ஸ் எந்த இடத்துல நான் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல நான் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ண முடியாது தட் இஸ் ரியலி வெரி குரூஷியல் ஸோ சுவிட்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த எக்ஸ்பிரஷனோட இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்ன டேட்டா டைப்ல எல்லாம் இருந்தா நம்ம சுவிட்ச் எழுதலாம் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் கேன் பி அண்ட் இன்டிஜர் இது ஒரு இன்டிஜரா இருக்கலாம் இது ஒரு லாங்கா இருக்கலாம் இது ஒரு எஸ் ஆப்ஜெக்ட் எஸ்
கொஞ்சம் கிளாஸ் செஷன் போனதுக்கு அப்புறம் எனுமரேஷன் பார்க்கலாம் எனுமரேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ செட் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு சிங்கிள் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பதில் குரூப் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ஸ் நீங்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஜென்ரலி கால்ட் அஸ் எனுமரேஷன் ஓகே ஸோ இது இவ்வளவும் சப்போர்ட் பண்ணும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இங்க எங்கேயுமே டெசிமல் இருக்காது இல்லையா அப்போ சுவிட்சில் நீங்க என்ன எழுத முடியாது யூ கேனாட் அப்ளை டெசிமல் அப்ப எதெல்லாம் இதுல சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நாட் சப்போர்ட்டட் ஓகே ஸோ நாட் சப்போர்ட்டட் நாட் சப்போர்ட்டட் இந்த சென்ஸ் இதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல நம்ம ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த வேரியபிள் என்ன டேட்டா டைப்ல எல்லாம் இருந்தா நம்ம சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணலாம் இன்டிஜுவலா இருந்தா சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணலாம் லாங்கா இருந்தா சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணலாம் எஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரிங் ஈனம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண முடியாது டெசிமல் இருந்ததுன்னா நான் என்ன பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது நான் இங்க யூஸ் பண்ற வேரியபிள் டெசிமலா இருந்ததுன்னா ஐ கேனாட் யூஸ் இட் ஓகே அதே மாதிரி பூலியன் இது பூலியனா இருந்தாலும் என்னால யூஸ் பண்ண முடியாது அதுதான் நான் சொன்னேன் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு ஏன் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணும் ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ கொண்டு வரும் ரைட் அப்போ இங்க நம்ம கொடுக்கற எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சு அப்படின்னா சுவிட்ச் நமக்கு என்ன பண்ணாது சப்போர்ட் பண்ணாது அப்ப சுவிட்சில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்டிஜர் லாங் இந்த டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளா எனக்கு சுவிட்ச் அப்ப கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணி ஆகணுமா கேட்டா சுவிட்ச் தெரியலன்னா இஃப்ல கூட உங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஓகே எதர் ஏதாவது ஒன்னு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் எதர் இஃப் ஆர் சுவிட்ச் சுவிட்சில் கொஞ்சம் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆல்வேஸ் இட்ஸ் பெட்டர் இஃப்ல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம் அப்படின்னா எனி திங் சுவிட்ச் போகாமலே வி கேன் ஏபிள் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த திங்ஸ் இப்ப நம்ம பேசிக் சின்டாக்ஸ் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ சிம்பிள் சினாரியோ சிம்பிள் சினாரியோ அகைன் ஒரே சினாரியோ தான் ரேட்டிங் ஹாட் ரேட்டிங் ஹாட்டாக இருந்தா தென் டிஸ்கவுண்ட் ஓகே தென் டிஸ்கவுண்ட் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே அடுத்தது ரேட்டிங் வார்மாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டிங் வார்மாக இருந்தது அப்படின்னா தென் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே ஃபைன் இது எதுவுமே மேட்ச் ஆகலைன்னா ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஓகே இதை வந்து இஃப் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ சுவிட்ச் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வேரியபிள் தேவை ஸோ லெட்ஸ் டிக்ளேர் ஏ வேரியபிள் கால் ஸ்ட்ரிங் ரேட்டிங் ரேட்டிங்ல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஹார்ட் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ சின்டாக்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா நமக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரொம்ப ஈஸி சுவிட்ச் ஆன் ரைட் அதை அப்படியே எடுத்துக்கோம் சுவிட்ச் ஆன் எதுல கொடுத்துருக்காங்க ஆன் எக்ஸ்பிரஷன் What is the expression? This is the expression. This is the base of the implementation. Then so, switch on. What is the base of the rating? Right? Switch on rating. What are all the possible values? Possible values are hot, warm, right? So, when? When hot, warm, warm, warm. Hot being the text. It's a string. So, single quote, what do you do? Hot. When hot, what do you do? my discount should be 0.30 semicolon ye yeah, single quotes kuduthirukrom because it's a text it's a string apo string abadina ninga enna panirukanum single quotes ku la kuduthirukanum so when hot discount is 30 hot illa warm a irundaduna my discount should be 20 so hot irukra edathla enna potukrom warm use panikrom inda edathla 30 ku badal 20 idu rendu me match aagala அப்ப டிஸ்கவுண்ட் என்ன செட் பண்ணணும் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அந்த வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிடும் இன்டிஜர் டிஸ்கவுண்ட் டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணிருக்கிறேன் இனிஷியலைஸ் பண்ணல சோ நான் என்ன பண்றேன் எல்ஸ் பாட்டுக்கு வரேன் வென் எல்ஸ் ஓகே வென் எல்ஸ்ல இஃபில் நம்ம எல்ஸ் எழுதுறோம்னா சிமிலர்லி சோ டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ செட் பண்ணிட்டோம் ஓகே சோ வெளியே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கவுண்ட பிரிண்ட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் சிஸ்டம் டாட் டிபக் டிஸ்கவுண்ட் பிரிண்ட் பண்ண போறோம் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஒரு வேர்டு அதனால அதை சிங்கிள் கோட்ஸ் குள்ள போட்டுக்கிறோம் அடுத்து வர்றது வேரியபிள் சோ பிளஸ் கங்கானேஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு டிஸ்கவுண்ட்ங்கிறது நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் சோ இட்ஸ் அ சிம்பிள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரைட் சுவிட்சோட பேசிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி ஒரு சுவிட்ச் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஃப் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் சோ லெட் சி decimal to integer yeah this should be a decimal right yeah abadina inga 0.30 0.20 kuduthirukrom inga integer nu kuduthutom automatic conversion not possible in apex so it is saying that integer 
யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ லெட் மீ கோ ஃபார் டி பக் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இஃப் ஐம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் இன்டு வார்ம் எனக்கு என்ன வந்துடும் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ கோல்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஜீரோ ரைட் இது ஒரு சிம்பிள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இப்போ நம்ம இதை கூட இப்படி கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதை நான் இஃப் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியாதா இஃப் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அதையும் பார்த்துருவோம் இதோட சேம் கம்பேரிசன் இந்த மாதிரி சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறத இஃப்ல பண்ண சொன்னால் எப்படி பண்ணலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ரைட் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் என்ன நடக்கணும் ரைட் டிஸ்கவுண்ட் செட் பண்ணணும் ஓகே செட் பண்ண போகிறதுல ஜஸ்ட் ஒரு ஹை லெவல் மட்டும் பார்த்துடலாம் அதுக்கடுத்தது எல்ஸ் இஃப் ரேட்டிங் மேட்சாக ஹார்ட் மேட்ச் ஆகலை ரேட்டிங் வார்மாக இருந்தால் என்ன நடக்கணும் அதையும் எழுதிக்கலாம் இதுவும் மேட்ச் ஆகலை அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு எல்ஸ் பாட் ரைட் ஸோ இஃபில் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் இல்லையா அப்போ இஃபில் எழுதுகிற அதே கான்செப்டை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணியும் எழுதிக்கலாம் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது பட் சுவிட்சில் கொஞ்சம் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால இஃபை நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம ரிக்குயர்மெண்ட் அது திடீர்னு மாற்றிட்டாங்க ரிக்குயர்மெண்ட் எப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ரேட்டிங் ஹாட்டாக இருந்தாலும் ஆர் வார்மாக இருந்தாலும் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணுறது ஃபஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணி இதை நம்ம அப்படியே கொடுத்துருவோம் ஒரு <coughs> மோர் தேன் ஒன் வேல்யூ வருது அப்படின்னா சுவிட்சில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஹார்ட்டுக்கு எடுத்து என்ன போட்டுக்கிறேன் ஒரு கமா போட்டுக்கிறேன் கமா போட்டுட்டு இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துக்கிறேன் வாம் கொடுத்துக்கிறேன் வாம் இதோட மீனிங் என்ன ரேட்டிங் கேன் பி எதர் ஹார்ட் ரேட்டிங் ஹார்ட்டாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ரேட்டிங் வாமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஹார்ட் ஆர் வாம் எதுவாக இருந்தாலும் எங்கே வந்துடுச்சு பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இதுக்கு வந்துடுச்சு அப்போ இந்த பாட் தேவையா இந்த பாட் தேவையில்லை ஓகே அப்போ ஹார்ட் ஆர் வாம் எதுவாக இருந்தாலும் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ தான் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எங்கே வந்துடும் டிஸ்கவுண்ட் ஜீரோ அப்போது என்ன இங்கே சுவிட்சில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக இந்த வேல்யூ இது கூட மேட்ச் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறோம் இந்த வேல்யூ கிரேட்டர் தானாக இருக்கா லெஸ் தானாக இருக்கா அப்படிலாம் நம்ம செக் பண்ணலை ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் நான் முதலே கொடுத்துட்டேன் அந்த லிமிடேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எந்த இடத்துல நம்ம சுவிட்ச் போகணும் எந்த இடத்துல இஃப் போகணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லை எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா யூனோ லிவ் யுவர் லைஃப் வித் இஃப் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே ஸோ மோர் தென் ஒன் கிரைட்டீரியாஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் கமா செப்பரேஷனில் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஆறுன்னு அர்த்தம் ரேட்டிங் ஹாட்டாகவும் இருக்கலாம் அல்லது வாமாகவும் இருக்கலாம் லெட் மீ ஷேர் திஸ் கோட் அண்ட் தென் வி வில் டிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லிட்டில் பிட் ஹியர் லெட் மீ காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இட் ஹியர் ஓகே ஃபைன் இப்போ அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துக்கோமே ஒரு அமௌண்ட்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் இன்டீஜர் அமௌண்ட் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்படி வந்துடுச்சு இப்போ ரிக்குயர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரேட்டிங் ஹார்ட் வாம் அது எதுவுமே இல்லை ரிக்குயர்மெண்ட் என்ன வந்துடுச்சு அப்படின்னா சிம்பிள் ரிக்குயர்மெண்ட் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா அமௌண்ட் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தென் மை டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ இந்த சினாரியோ சுவிட் ஆன் என்ன வந்துடுச்சு அமௌண்ட் வந்துடுச்சு ரைட் சுவிட் ஆன் அமௌண்ட் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அமௌண்ட்டுங்கிறது கொடுத்துக்கிறேன் அமௌண்ட் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ நான் இந்த இடத்துல அமௌண்ட் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ங்கிற எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்கு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு வென்ல வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கணும் கன்ஃபியூஷன் வந்துடுச்சு ரைட் வென்ல என்ன கொடுக்கலாம் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுதுன்னா டிஸ்கவுண்ட் ஃபிஃப்டி ரைட் அப்போ நம்ம லாஜிக்கலாக யோசிச்சுட்டே வந்தோம் அப்படின்னா இப்படி தான் நம்மளோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா வென் ட்ரூ வென் ட்ரூனா என்ன மீனிங் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இப்படிங்கிற மாதிரி என்னோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நான் பண்ணிட்டேன் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனை பண்ணிட்டு லெட் மீ ட்ரை டு எக்ஸிக்யூட் ஓகே பூலியன் இஸ் நாட் ஏ வேலிட் சுவிட்ச் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டைப் அப்போது ஒரு சுவிட்ச் எழுதுறீங்க சுவிட்ச் எழுதும்போது
இந்த எக்ஸ்பிரஷனோட ரிட்டர்ன் டைப் நாட் சப்போர்ட்டட் இது ஆக்சுவலி என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேல இருந்தா ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கும் இல்ல ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கும் ரைட் இப்ப நம்ம நேர இங்க வந்து பாக்குறோம் சுவிட்ச் சுவிட்ச்ல இனிஷியலா நம்ம என்ன பார்த்தோம் நாட் சப்போர்ட்டட் பூலியன் ஆர் டெசிமல் அப்ப இது பூலியனை ரிட்டர்ன் பண்றதுனால நமக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நாட் சப்போர்ட்டட் அப்போ நாட் சப்போர்ட்டட் டேட்டா டைப் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட்டிங் அண்ட் எரர் நாட் ஏ வேலிட் சுவிட்ச் எக்ஸ்பிரஷன் டைப் சோ இதை நீங்க என்ன பண்ண முடியாது அப்ளை பண்ண முடியாது அப்ப எக்ஸாக்ட் வேல்யூக்கு தான் நான் அப்ளை பண்ண முடியும் ரைட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூக்கு நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும் பூலியன் டைப்புக்கெல்லாம் நீங்க அப்ளை பண்ண முடியாது இதுதான் சுவிட்சோட சின்டாக்ஸ் ஆர் அந்த சுவிட்ச் வந்து எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறது சிம்பிளான விஷயம் ஹோப் இது கிளியரா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இஃப் வந்து சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணி எழுதுறது எப்படி அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அதுல உள்ள லிமிடேஷன் பார்த்தோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு வெரி ஃபேமஸ் ஆப்ரேட்டர் நிறைய ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்பக்ஸ்லையும் நிறைய இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் கால்ட் டர்னரி ஆப்ரேட்டர் ரைட் டர்னரி ஆப்ரேட்டர் ஸோ டர்னரி ஆப்ரேட்டர்னா என்ன இஃப் யூஸ் பண்ணி எழுதுறது டர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இட் இஸ் ஏ சிம்பிளிஃபைட் வேர்ஷன் ஆஃப் இஃப் சிம்பிளிஃபைட் வேர்ஷன் ஆஃப் இஃப் எல்லா இடத்துக்கும் அப்ளை பண்ண முடியுமா அது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த டர்னரி ஆப்ரேட்டரோட சின்டாக்ஸ் இதோட சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் என்ன நடக்கணும் தட் இஸ் கொஸ்டின் மார்க் இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனால் என்ன நடக்கணும் ஸோ கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆச்சுதுன்னா என்ன நடக்கணும் தட் இஸ் ஃபால்ஸ் பார்ட் ஓகே இதுதான் சிம்பிளாக ஒரு டர்னரி ஆப்ரேட்டர் ஸோ இந்த டர்னரி ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் சப்போர்ட் நெஸ்டட் ஆப்ரேஷன் நெஸ்டட் ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கான ஒரு டர்னரி ஆப்ரேட்டர் எப்படி இருக்கும் இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ பார்ட் அ ஃபால்ஸ் பார்ட் ஓகே சிம்பிளா ஓகே ஃபைன் ஸோ நம்ம கோடு போகலாம் இங்கே வந்துட்டோம் ரெக்குவயர்மெண்ட் அமௌண்ட்னு ஒரு வேரியபிள் எங்கிட்ட இருக்கு இந்த அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா தென் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் அப்படி வச்சுக்கோமே we will make it little bit decent okay so discount 200 dollars ipdi soltaanga abbi illa abina discount vandha enna solranga indha condition fail aayiduchuna discount vandu zero nu solliranga okay idha scenario appa namakku criteria amount base panni irukke let me try to declare a variable or variable declare pandren amount amount la enna vechikiren 50000 okay sir condition enna solliranga அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இல்லைன்னா ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு இஃபில் இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டர்னருக்கு போவோம் அப்போ கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ இதில் இஃபில் எழுதுறா இருந்தால் நான் எப்படி எழுதுவேன் இஃப் அமௌண்ட் கிரேட்டர் தன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்படி இருந்ததுன்னா எனக்கு என்ன கொடுக்கணும் என்னோட அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்கவுண்ட் டிக்ளேர் பண்ணணும் டிஸ்கவுண்ட் நான் என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இன்டிஜராகவே டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் இன்டிஜர் டிஸ்கவுண்ட் என்னோட டிஸ்கவுண்ட்டை நான் செட் பண்ணணும் என்னோட டிஸ்கவுண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா டிஸ்கவுண்ட்டை ஜீரோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ என்னோட ஹெல்ஸ் பாட்டில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இஃபோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன தேவையில்லை பிரேஸ் தேவையில்லை இந்த கோடை நீங்கள் இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் ஏன் நான் பிரேஸ் போடலை பிகாஸ் இந்த கண்டிஷன் மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னால பிரேஸ் போடலை அப்போ பிரேஸோட இன்டர்னல் மீனிங் என்ன பிரேசஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு குரூப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அது கண்டிஷனாக இருக்கலாம் ஃபாராக இருக்கலாம் சுவிட்சாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பிரேஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் பிரேஸோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா யூ ஆர் குரூப்பிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் அது ஜாவாவாக இருக்கட்டும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டாக இருக்கட்டும் ஓகே பைத்தானில் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி பிரேசஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா குரூப் பண்ணோம் நான் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னால எனக்கு குரூப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ நான் பிரேஸ் போடலாம் ஓகே இதே சினாரியோவை இப்போ கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி அப்ளை
அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிகினராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க மேலே சின்டாக்ஸ் எழுதிக்கோங்க சின்டாக்ஸ் எழுதி வச்சுட்டு கீழே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் கண்டிஷன் வந்து என்ன மேலே இஃப்ல பார்க்குறேன் ரைட் அமௌண்ட் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுதான் கண்டிஷன் அப்போது அமௌண்ட் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதுதான் கண்டிஷன் இது ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன நடக்கணும் கொஷின் மார்க் ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன நடக்கணும் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிற டிஸ்கவுண்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இது ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் இது ஃபால்ஸாக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணணும் ஜீரோவை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ரைட் நான் ஜீரோவை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ ஜீரோவை ரிட்டர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே இதை வந்து நம்ம டெசிமல் வச்சுக்கோம் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னன்ட்டு இதை டெசிமல் வச்சுக்கிறேன் டெசிமல் வச்சுட்டு இது டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோ இங்கே வந்து ஜீரோ ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஓகே இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கவுண்ட் ஓகே அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பண்ணும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ட்ரூ பார்ட் ரிட்டர்ன் ஆகும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கோலனுக்கு அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அது வந்திருக்கும் அப்போ நம்ம டிஸ்கவுண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ சிஸ்டம் டாட் டிபக் டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறது வேர்டு திருப்பி திருப்பி அதை நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறது வேர்டு டிஸ்கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஸோ சிங்கிள் கோர்ஸில் கொடுத்துட்டோம் அடுத்து வர்றது வேரியபிள் ஸோ கங்காடினேஷன் ஆப்ரேட்டர் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டோம் ரைட் இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இந்த டிஸ்கவுண்ட்ல என்ன இருக்கோ அது நமக்கு டிஸ்பிளே ஆக போகுது அப்போ இந்த இஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நமக்கு தேவையில்லை லெட் மீ கமாண்ட் நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் கம்பாரிசனுக்காக யூஸ் பண்ணது ஸோ இதை கமாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் பண்ணி செக் பண்ணலாம் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டோக்கன் அமௌண்ட் ஏன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டோக்கன் அமௌண்ட் வந்துருச்சு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கா லைன் நம்பர் 4 ல செமிகோலன் இருக்கு சார் ரைட் ரைட் எக்ஸிக்யூட் வி ஆர் கெட்டிங் இட் ரைட் கிரேட் ஓகே சோ இப்போ டிஸ்கவுண்ட் ஜீரோ வந்திருக்கு अगेन அமௌண்ட் செக் பண்ணனும் நம்ம அமௌண்ட் என்ன கொடுத்திருக்கோம் 50000 கொடுத்திருக்கோம் இது 60000 மாத்திரம் பிகாஸ் இங்க என்ன கொடுத்திருக்கோம் 50000 க்கு மேல அப்ப 50000 1 ல இருந்து எந்த அமௌண்ட் இருந்தாலும் நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் வந்துருக்கும் ரைட் இங்க பிப்டி தௌசண்ட் வச்சதுனால கண்டிஷன் மேட்ச் ஆகல ஜீரோ வந்துடுச்சு இப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மாத்தி இருக்கிறோம் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா எஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் பிப்டி தௌசண்ட் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு ரைட் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் வி ஷுட் கெட் திஸ் ஓகே ஃபைன் டூ ஹண்ட்ரட் எனக்கு வந்துடுச்சு ஓகே இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை சிம்பிளான ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இப்படி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நான் இதை இன்டிஜராக யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு இங்கே இன்டிஜராக நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோக்கு பதில் டூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் பாருங்கள் இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு எனக்கு என்ன வந்துடுச்சு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்துடுச்சு ஓகே சம்டைம்ஸ் இது எப்படி கன்சிடர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் கோலன் இருக்கு இல்லையா சம்டைம்ஸ் திஸ் கம்பைலர் மேட் ட்ரீட் இட் ஆஸ் அ ஹவர் மினிட் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு இதை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் வரலாம் மைட் பி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டெசிமலாக வச்சுட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ போட்டு இது வந்து ஹவர் மினிட் இல்லை அப்படிங்கிறத கம்பைலருக்கு சொல்லணும் ஸோ ரன் ஆச்சுது அப்படின்னா தட்ஸ் ஃபைன் ஓகே அது பெரிய அளவில் அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பலை அதை நீங்கள் என்கவுண்டர் பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஃபைன் சிம்பிளாக இப்படி முடிஞ்சிச்சு இப்போது இந்த சினாரியோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் சினாரியோ சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காப்பி பேஸ்ட் கொடுத்துருவோம் காப்பி பேஸ்ட் இப்போ சினாரியோ என்ன வருது அப்படின்னா இப்போது அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்க்கு மே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மேலே இருந்ததுன்னா டூ அடுத்த கண்டிஷன் கொண்டு வராங்க அடுத்தது அமௌண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா தென் டிஸ்கவுண்ட் ஹண்ட்ரட் செட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது எதுவும் மேட்ச் ஆகலைன்னா ஜீரோ இப்படி கொடுத்துட்டாங்க ரைட் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எடுத்துரும் இப்போ இப்போ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு
அப்போ ஒரு கண்டிஷன் போட்டிங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு ட்ரூ பார்ட் இருக்கும் இதுக்கும் ஒரு ஃபால்ஸ் பார்ட் இருக்கும் ரைட் வாட் இஸ் த கண்டிஷன் அமௌண்ட் எப்படி இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் கிரேட்டர் தேன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்டாக இருந்தால் என்ன செட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஹண்ட்ரட் செட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படிலாம் என்ன செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஜீரோ செட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் யூ கேன் செயின் ஒன் ஆஃப்டர் த அதர் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் செயின் பண்ண முடியும் ஓகே அதே மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எவாலுவேட் ஆகி இதுல இருக்கிற வேல்யூ அது என்ன பண்ணும் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூவை நீங்கள் ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு டிக்ளேர் ய வேரியபிள் அண்ட் யூ ஹேவ் டு யூஸ் இட் இயர் நிறைய இடங்கள் நான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒரு பிகினராக இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்க்கும்போது நான் பார்க்குறேன் இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுறத மறந்துடுறாங்க இல்லை ஸ்டோர் பண்ணுறத விட்டுறாங்க அல்லது இன்னொரு தப்பு கூட பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல டூ ஹண்ட்ரடுங்க ரிட்டர்ன் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுறாங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக கொடுத்து வச்சிடுறாங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ இப்படி ஒரு கொடுத்துறாங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணுறது இது எல்லாமே ரிட்டர்ன் ஆகிற வேல்யூஸ் ரைட் இந்த ரிட்டர்ன் ஆகிற வேல்யூஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரே டேட்டா டைப்பாக இருக்கணும் அந்த டேட்டா டைப் லெஃப்ட் சைடில் கம்பேட்டபிளாக இருக்கணும் லெஃப்ட் சைடில் நான் இன்டீஜர்னு எடுத்து வச்சுட்டு ரைட் சைடில் நான் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது ஸ்ட்ரிங்காக ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ லெஃப்ட் சைடில் உள்ள டேட்டா டைப்பும் ரைட் சைடில் நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூஸும் எப்படி இருக்கணும் டேட்டா டைப் ஷுட் மேட்ச் டேட்டா டைப் என்ன ஆகக்கூடாது டிஃபர் ஆகக்கூடாது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளவு செயின் வேணாலும் பண்ணலாம் இப்போ இன்னொரு சினாரியோ வருது அமௌண்ட் வந்து கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி செட் பண்ணுங்க அகைன் இந்த ஜீரோக்கு பதில் என்ன போட வேண்டியதா அடுத்த கிரைடீரியா அதோட ட்ரூ பார்ட் அதோட ஃபால்ஸ் பார்ட் இந்த மாதிரி நமக்கு கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே போகலாம் அதே மாதிரி லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரேட்டிங் ஹார்ட்டாக இருக்கணும் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மேலே இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் அதையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் ஓகே ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் இந்த இடத்துல என்ன அப்ளை பண்ணிடலாம் சிம்பிளாக அண்ட் அமௌண்ட் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோஸையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துக்கலாம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆல்சோ அலவுட் ஹியர் ரேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் ஓகே அப்போ ரேட்டிங் ஹார்ட்டாக இருந்து அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மேலே இருந்தால் இங்கே போகும் இப்போ ரேட்டிங் ஹார்ட் இல்லாமல் வாம் இருந்துச்சுன்னா நேராக இங்கே வந்துடும் எல்ஸ் பாட்டுக்கு வந்துடும் இந்த பாட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன செக் பண்ண போது ரேட்டிங்கை செக் பண்ண போகிறதில்ல அமௌண்ட்டை மட்டும் செக் பண்ணுது அமௌண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மேலே இருந்தால் ஹண்ட்ரட் இதுவும் மேட்ச் ஆகலைனா ஜீரோ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனை நான் இஃப் யூஸ் பண்ணி எழுதலாமா எஸ் இஃப் யூஸ் பண்ணிடலாம் எழுதும்போது ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு லைன்ஸ் எழுதுவீங்க ரைட் அந்த சிக்ஸ் ஆர் செவன் லைன்ஸ் எழுதுறது இங்கே எப்படி முடிஞ்சு போயிடும் ஒரே சிங்கிள் லைனில் போயிடும் அகெயின் த கோட் வில் பி சிம்பிளிஃபைட் அப்போ இந்த டர்னரி ஆப்ரேட்டர் இம்ப்ளிமெண்டேஷனால் எனக்கு ஏதாவது அட்வான்டேஜ் இருக்குதான்னு கேட்டால் த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வில் பி ரெடியூஸ்ட் மற்றபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நீங்கள் இஃப் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நான் டர்னரி ஆப்ரேட்டர் படிக்க வேண்டாமான்னு கேட்டிங்கன்னா ரியல் டைமில் நிறைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டர்னரியில் எழுதுவாங்க நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி பீப்புள் வில் பி ஒரு ஒரு பெட்டர் கோட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டர்னரி ஆப்ரேட்டர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மோர் தென் ஒன் லைன்ஸ் எழுதும்போது இஃபுக்கு பதில் டர்னரில் சிம்பிளாக முடிச்சிருப்பாங்க ஓகே ஸோ த கோட் வில் லுக்ஸ் லிட்டில் பிட் சிம்பிளிஃபைட் அண்ட் நீட்டாக அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் டர்னரி ஆப்ரேட்டர் தெரிஞ்சுக்கிறது தப்பு கிடையாது பட் ஆஸ் ஏ பிகினராக டர்னரி ஆப்ரேட்டர் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரூ பார்ட் ஒரு ஃபால்ஸ் பார்ட் இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வச்சு படிங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த சினாரியோ மோர் தென் ஒன் கிரைடீரியா கங்க கங்கர்னேட் பண்ணுங்க ஓகே இதையும் காப்பி பண்ணி கொடுத்துறேன் அடுத்த ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மட்டும் இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஓகே ம் கொடுத்துட்டேன் ஓகே இப்போ எனக்கு எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்போ அப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓகே டிஃப்ரெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பா பார்த்த அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறாங்க சிஸ்டம் டாட் டிபக் சிஸ்டம் டாட் டிபக் டூ ஹண்ட்ரட் இப்படி கொடுத்துறாங்க
நீங்க கொடுக்கற இந்த வேல்யூஸ் வந்து கேன் பி எக்ஸாக்ட் வேல்யூ இது ஒரு எக்ஸாக்ட் வேல்யூவா தான் இருக்க முடியுமே தவிர இது எப்படி எழுத முடியாது சிஸ்டம் டாரு டீபக்க நீங்க இங்க கொடுக்க முடியாது அப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் எண்ட் அப் வித் எக்ஸ்பிரஷன் கேனாட் பி அ ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இருக்க முடியாது இட் ஷுட் பி அ வேல்யூ பிகாஸ் டீபக் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு வேல்யூவையும் ரிட்டர்ன் பண்ணாது சப்போஸ் இந்த டீபக் 200 ஹண்ட்ரட் ரிட்டர்ன் பண்ணுது அல்லது டென்னை ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஒன் ஆர் ஜீரோ ஏதோ ஒரு வேல்யூவை இந்த இடத்துல டீபக் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா தென் இட்ஸ் ஃபைன் பட் டீபக் வில் நாட் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் எனி திங் ஓகே அது நீங்கள் இங்கே சிஸ்டம் டாட் டீபக்னு வச்சாலே இங்கே என்ன வருது பாருங்கள் வாய்டுன்னு வருதா அப்போ அப்பக்ஸில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வாய்டுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நத்திங் அர்த்தம் வாய்ட் மீன்ஸ் நத்திங் ஓகே அப்போ இது எதையுமே திருப்பி இந்த இடத்துல கொடுக்க போறது இல்லை இந்த இடத்துல கம்பைலர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது கம்பைலர் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் அ வேல்யூ பட் இட் இஸ் நாட் ரிட்டர்ன் எனி திங் இட் இஸ் கிவிங் அ வாய்டு ஹியர் ஸோ நீங்க சிஸ்டம் டார் டீபக் இங்க கொடுக்க முடியாது தென் வாட் மைட் பி மை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சுட் பி நோ திஸ் இஸ் யுவர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இதுல நான் டெக்ஸ்டா கொடுக்க முடியுமா டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் எனக்கு வரணும் அப்படி நான் கொடுக்க முடியுமா எஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் பிகாஸ் இட் இஸ் எ ஸ்ட்ரிங் ரைட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இப்படி கொடுத்துக்கிறேன் இங்கேயும் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இப்படி கொடுக்க முடியுமா இப்படி கொடுத்துக்கலாம் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் எல்லா வேல்யூஸும் மேட்ச் ஆகணும் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த இடத்துல டிஸ்கவுண்ட் ஈக்குவல் டு நான் கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாது ஏன் கண்டிஷன் மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா இது ரிட்டர்ன் ஆகிற வேல்யூவோட டேட்டடை பாருங்க இட்ஸ் அ டெக்ஸ்ட் ரைட் சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டோம் அப்ப இது ஒரு டெக்ஸ்ட் இது டெக்ஸ்ட் எல்லாமே டெக்ஸ்ட ரிட்டர்ன் பண்ணுது டெக்ஸ்ட கொண்டு போய் ஒரு இன்டிஜர் வேரியபிள் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அப்ப நீங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருந்திருக்கலாம் டிஸ்கவுண்ட் ஸ்ட்ரிங் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா தென் இட்ஸ் ஃபைன் ரைட் அப்ப டிஸ்கவுண்ட் ஸ்ட்ரிங் வச்சிட்டீங்கன்னா இந்த வார்த்தை தேவையில்லை ஏன் இந்த வார்த்தை ஆல்ரெடி நம்ம இங்க கொடுத்துட்டோம் புரியுதுங்களா சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ ஒரு டர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பார்ட் ஓகே என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போறீங்க இட் சுட் ரிட்டர்ன் ஏ வேல்யூ தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ற வேல்யூ ஒரு இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கணும் ஸ்டோர் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எப்பவுமே டீபக் மட்டுமே ஒரு டெவலப்பரோட எய்ம் கிடையாது டீபக் அப்படிங்கிறது டெவலப்பர் டெம்பரரி ரிசல்ட் தான் பார்க்க போறாங்க யூசருக்கு நம்ம கொடுக்கும் போது வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணி தான் அதை நம்ம யூஏல என்ன பண்ணிருப்போம் ரெண்டர் பண்ணிருப்போம் அதனால எப்பவுமே இந்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி அதை டீபக் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அப்போ டெவலப்பர் அதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்துக்கிறாங்க இது ரிசல்ட் கரெக்டா வந்த உடனே டெவலப்பர் என்ன பண்ணிருவாங்க இதை கமெண்ட் பண்ணிருவாங்க டெவலப்பர் வில் கமெண்ட் திஸ் அதுக்கப்புறம் இது ப்ரொடக்ஷன் போகும் ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது அவ்வளவு டீபக் ஸ்டேட்மெண்டா வச்சு நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது ப்ரொடக்ஷனுக்கு உங்க கோடை புஷ் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஏன்னா இது டெம்பரரி அவுட் புட் பாக்குறது டெவலப்பர் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஸோ இது சிம்பிள் டர்னரி ஆப்ரேட்டர் ஓகேங்களா ஸோ லூப்பிங் போகலாம் பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு புஷ் அலாட் ஹியர் ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா வி கேன் டிஸ்கஸ் நவ் தெரியும் அதுதான் <laughs> 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 அவசியம் இல்ல பிகாஸ் ரொம்ப லெங்கியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப பெரிய கோடிங் 
வச்சுக்கோ அப்ப டுவெண்ட்டியை நீங்க இங்க எழுத வேண்டியது இருக்கும் கரெக்ட்டுங்களா ஸோ இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஒன் ரைட் ஸோ எக்ஸாக்ட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ வருது ஒரு வேல்யூ தான் அதோடு முடிஞ்சு போகுது அந்த மாதிரி இடங்கள்ல வி கேன் கோ ஃபார் இயர் டர்னரி ஆப்ரேட்டர் சிமிலர்லி சுவிட் பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி யூ வில் பி யூசிங் இஃப் மோர் இஃப் தான் நம்ம ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் செட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல வி வில் பி கோயிங் ஃபார் யூனோ டர்னரி ஆப்ரேட்டர் ரெண்டாவது யோசிச்சு பாருங்களேன் நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வருது கொஸ்டின் மார்க் கோலன் கொஸ்டின் மார்க் கோலன் இப்படி போட்டுட்டே போனோம் அப்படின்னா வி வில் பி கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ் ரைட் அதுதான் இன்னொரு ஃபைனல் கொஸ்டின் என்னன்னா இப்போ வந்து நம்ம அமௌண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் Amount okay. greater than 50,000 na discount to 20%. Amount greater than 40,000 na discount to 10%. Now, the two conditions yes. are true. 60,000 is more than 40,000 or more than 50,000. Yes. So, the system is yes. the first thing we have to consider. Exactly. exactly. That's why we have to talk about the if block. Or the if block in the last session. Now, let's talk about the if block. Let's talk about the if block. இது வந்து ஒரு இஃப் பிளாக் ரைட் இட்ஸ் அ சிங்கிள் இஃப் பிளாக் அப்போ ஒரு இஃப் பிளாக்ல எதர் இஃப் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இதுக்குள்ள போகும் ரைட் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இதை என்ன பண்ணிடணும் வெளியே போயிடும் கீழே திரும்பி பார்க்கவே செய்யாது இது ஈவன் தோ இஃப் இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு இதை கண்டுக்கவே செய்யாது இந்த பாட்டுக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா இந்த பாட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அப்படியே வெளியே போயிடும் இதை இது இப்போ தனி இஃபா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே தனித்தனி இஃப் அப்போ என்ன நடக்கும் ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுதுன்னா இதையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இதையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஓகே ஒரே பிளாக்கா இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒன்று தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எது ஃபர்ஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அதே சினாரியோ தான் எங்கேயும் வருது இங்கேயும் வருது புரியுதா ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி போயிடும் ஓகே இப்போ ஹார்ட் இல்லை அமௌண்ட் கிரேட் தான் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் கிரேட் தான் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நான் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கொடுக்குற ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகுது ரெண்டுமே மேட்ச் ஆனாலும் ஃபஸ்ட்டு எது வருது இந்த பாட்டு வருது அப்போ இந்த பாட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு சிம்பிளாக வெளியே போயிடும் திரும்பி பார்க்கவே செய்யாது நாகராஜன் ஒன்னு மேல இல்ல கீழே பண்றோம் சோ அது பண்ணாம இருந்தா என்ன ஆகும் அது நம்ம இன்புட் எடுக்கிறதால அந்த வேல்யூ மாறுறதால நம்ம டிஸ்கவுண்ட் வந்து ஜீரோன்னு டிக்ளேர் பண்ணணுமா அது இப்போ இப்ப என்ன பிரச்சனை வரும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறோம் இல்லையா ஓகே இந்த கோட் எடுத்துக்கோமே நான் இந்த இடத்துல டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கிறேன் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு வேல்யூ நான் செட் பண்ணல ஏன் வேல்யூ செட் பண்ணல அப்படின்னா ஐ எம் பிரிட்டி ஷுவர் எதர் இந்த வேல்யூ வரும் இல்லை இந்த வேல்யூ வரும் இந்த வேல்யூ வரும் ஏதோ ஒன்று போய் ஸ்டோர் ஆக போகுதுங்க ஓகே இப்போ நான் இந்த ஃபால்ஸ் பாட்டே வைக்கலன்னு வச்சுக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி எழுதிருக்கீங்க சுவிட்ச் ஆன் ரேட்டிங் இது மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா ஹாட் ஆன் வாமா இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட் த்ரீ ஜீரோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே நடக்க வேண்டாம் நான் எப்படி ஒரு கோட் எழுதிட்டேன் லெட் மீ ட்ரை டு டிக்ளேர் ஏ வேரியபிள் ஹியர் ஓகே இன் டீச்சர் சாரி டெசிமல் டெசிமல் என்னோட 
அப்ப ரேட்டிங்ல கோல்டு இருக்கு அப்ப இங்க மேட்ச் ஆகுமா மேட்ச் ஆகாது கரெக்டுங்களா அப்ப மேட்ச் ஆகல அப்படின்னா இந்த டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு வேல்யூ வந்திருக்குமா வேல்யூ எதுவுமே வந்திருக்காது அப்ப நான் இப்ப சிம்பிளா இங்க ஒரு டீபக் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்றேன் இங்க ஒரு டீபக் பண்றேன் என்னோட டிஸ்கவுண்டா அப்படின்னா எனக்கு எனக்கு கோட்ல ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது கோட் என்ன பண்ணிருக்கும் நல்லுங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கும் ஏன் இந்த வேல்யூ செட் ஆகல கரெக்ட் சோ நல்லுங்கிறது எனக்கு வந்திருக்கும் எப்ப என்னோட கோட்ல பிரச்சனை வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுறேன் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு அமௌண்ட் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் இப்ப எனக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கோடு பிரேக் ஆயிரும் இந்த வேரியபிள ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ல யூஸ் பண்ணும் போது இட் சுட் ஹாவ் சம் வேல்யூ பட் நமக்கு இங்க என்ன வந்திருக்கு நல் வந்திருக்கு அதனால நம்ம ஆல்வேஸ் வி ஆர் ட்ரைங் டு செட் சம் டிஃபால்ட் வேல்யூ தேர் புரியுதா நினைக்கிறேன் <laughs> okay it will consider it or it's a case sensitive idu nama ipa select panikom rating variable vandu full caps la irukku ulla criteria vandu na small la kuduthiruken let me try to execute highlighted execute highlighted execute highlighted poitom highlighted poitta debug only paarenga enak enna vandirukku null vandirukku okay appa null vandirukku na enna meaning idukulla poi iruka idukulla pogala right ஏன் போகல இட்ஸ் அ லிட்ரல் இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் லிட்ரல் டு லிட்ரல் கம்பாரிசன் ஓகே லிட்ரல் டு யூனோ வேரியபிள் கம்பாரிசன் திஸ் இஸ் அ வேரியபிள் இங்க இருக்கிறது ஹார்ட் இங்க இருக்கிறது ஸ்மால் ரைட் ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகல ஓகே எப்போ அப்பக்ஸ் கே சென்சிட்டிவ் கிடையாதுன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துக்கலாம் ஆர் கொடுத்துக்கலாம் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு வேரியபிள் ரைட் சப்போ கே சென்சிட்டிவ் இல்ல அப்படிங்கிறது வேரியபிளுக்கு தானே தவிர வேல்யூஸ்க்கு கிடையாது இந்த வேல்யூஸ்க்கு கிடையாது ஓகே அப்ப இந்த வேல்யூஸ் வரும்போது ரேட்டிங்ல வந்து ஃபுல் கேப்ஸ்ல இருக்கு என்னோட சுவிட்சுக்குள்ள வேல்யூஸ் வந்து ஸ்மால் இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் நாட் கன்சிடர் நம்ம ஏற்கனவே ஒண்ணு பார்த்தோம் டபுள் ஈக்குவல் டு அந்த இடத்துல அதை எடுத்துக்கும் பிரச்சனை கிடையாது கேஸ் இஸ் நாட் என் ஈக்குவல் சுவிட்சுக்குள்ள போகும்போது இந்த லிட்ரல் வந்து கண்டிப்பா இதுக்கு மேட்ச் ஆயிருக்கணும் இல்ல அப்படின்னா அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது புரியுதா மாரீஸ்வரன் என்ன உங்க எக்ஸ்பிரஷன் பூலியில ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சுன்னா சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகாது ஓகேங்களா இப்ப நீங்க ஹாட் அண்ட் வார்ம் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டீங்க ஓகே ஹாட் அண்ட் வார்ம் அப்ப இடையில ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் போட்டீங்க கரெக்டா அப்ப ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் தட் இஸ் எ பூலியன் ரைட் அப்ப நமக்கு ஒர்க் ஆகாது நாட் சப்போர்ட் அப்ப அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நீங்க எப்படிதான் பண்ணி ஆகணும் எதர் கண்டிஷன் ஆப்ரேட்டர் சாரி ரிட்டர்னரி ஆப்ரேட்டர் ஆர் இஃப் யூஸ் பண்ணி தான் எழுதி ஆகணும் Okay. So, switch எங்க அப்ளிகபிள் கிடையாது டெசிமல் அண்ட் பூலியனுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது அப்ப நீங்க இங்க எழுத ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பூலியன் ஆர் டெசிமல் ரிட்டர்ன் பண்ணுச்சு அப்படின்னா சுவிட்ச் வில் நாட் ஒர்க் கோட் ரன் ஆகும் கரெக்ட் பட் ஆனா நீங்க வந்து லைக் சுவிட்ச் ஆன் ரேட்டிங் கொடுப்பீங்க when valueங்கற இடத்துல வந்து நீங்க ஹாட் கம்மா வார்ம்னு கொடுப்பீங்க ஆமா அப்ப அப்ப வந்து அது வந்து ஆறுங்கற மீனிங் சொன்னீங்க இப்போ அதே இடத்துல அண்டுங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா கேக்கு இப்போ ஹாட் நான் அதை அப்படியே எழுதுறேன் ஹாட் கம்மா என்ன கொடுத்துட்டோம் வாம் கொடுத்துட்டோம் ரைட் வாம்னு கொடுத்துட்டோம் இது வந்து அகைன் திருப்பியும் சொல்றேன் இது வந்து டெக்ஸ்ட் லிட்ரல் இந்த டெக்ஸ்ட் லிட்ரலுக்கு இடையில நீங்க வந்து ஆண்ட் ஆர் நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டாலே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆயிரும் இங்க இருக்கிறது 
டெக்ஸ்ட் ரேட்டிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் அப்ப இங்க நீங்க அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இங்க நீங்க ஆட் போட்டீங்கன்னா இங்க ரிட்டர்ன் ஆகிறது புலின் ஆர் ஃபால்ஸ் வில் இட் மேட்ச் வில் நாட் மேட்ச் இந்த மாதிரி சினாரியோஸ்க்கு யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் இஃப் ரைட் அந்த மாதிரி சினாரியோஸ்க்கு யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் ய சுவிட்ச் சாரி இஃப் சுவிட்ச்ல யூ கேன் கோ ஃபார் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ மேட்சிங் தட் சுட் நாட் பி அ பூலியன் தட் சுட் நாட் பி அ டெசிமல் நாகராஜாங்கிறது <laughs> முடியாதுக்கும் உங்களோட <laughs> கண்ட்ரோலர் கொண்டு இப்போ இதுதான் யூஐன்னு வச்சுருக்கீங்க ஓகே சாரி இங்கே ஃபார் இது உங்களோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ரைட் உங்களோட யூஐ ஆர் காம்பனண்ட் இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட அபெக்ஸ் கோடு இருக்கும் திஸ் இஸ் யுவர் அபெக்ஸ் கோடு அப்போ அபெக்ஸ் கிளாஸ் எழுதிருப்பீங்க திஸ் இஸ் அபெக்ஸ் கிளாஸ் கிளாஸ் வழியாக தான் நம்ம ஃபுல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நமக்கு நடக்கும் ஸோ இது ரெண்டு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும் இது ரெண்டுமே கம்யூனிகேட் பண்ணும் அப்போ யூசர் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே இங்கேருந்து ரிக்வஸ்ட் எங்கே போயிடும் இந்த அபெக்ஸ் கிளாஸ்க்கு வந்துட போகுது இந்த அபெக்ஸ் கிளாஸ் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ரிசல்ட் எங்கே கொண்டு போகுது யூசர் இன்டர்ஃபேஸுக்கு கொண்டு போகுது இந்த அபெக்ஸ் கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு இன்வோக்கபிள் மெத்தடாக இருக்கலாம் ஆர் ஆரா எனேபிள் மெத்தடாக இருக்கலாம் அது நீங்கள் என்ன மாதிரியான காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து இருக்கும் இப்ப நம்ம இப்போ இது கோட் எழுதுறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு வேரியபிள் ஹாட்னு மட்டும் டிக்ளேர் பண்றீங்க இப்போ அது ஹாட்டுக்கு மட்டும் தானே அது இதுவாகும் நம்ம எழுதுற கோடு எல்லாமே இதுல தான் இருக்கும் நம்ம இங்க இருந்து வேல்யூஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் எப்படி ரிட்டர்ன் பண்றது அப்படிங்கறது நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன் ப்ரோக்ராமிங் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு அது புரியும் எப்படி அது வேல்யூ வெளியே போகும் ரிட்டர்ன்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரிட்டர்ன்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது எங்க இருந்து ரிக்வஸ்ட் வந்துச்சோ அந்த இடத்துக்கு வேல்யூ போகும் ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ரிக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ரிக்வஸ்ட் வில் பி ஃப்ரம் த காம்பனண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வில் பி ஃப்ரம் தி apex class okay anga anonymous window ve varad okay okay thanks so much okay on nested nested if if ku lay statement use panuva adu limitation irukku இ லிமிடேஷன்ஸ் னு கிடையாது அபெக்ஸ்ல இவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆ எழுத முடியும் அந்த மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் எழுதுறீங்க இல்லையா எவ்வளவு கோட் எழுதலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு மத்தபடி நெஸ்டட் இஃப் னு சொல்லிட்டு லிமிடேஷன்ஸ் கிடையாது நீங்க <laughs> 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 Thank you. Thanks. We'll see you guys tomorrow.